शेतकरी मित्रांनो लष्करी आळीचे कामगंद सापळे शेतात कसे लावायचे याबाबत आपण हा व्हिडिओ पाहतोय पिकापासून एक फूट उंचीवर हा कामगंद सापळा शेतात आपण बांधायचा आहे बांधताना एखाद्या बांबूच्या काठीला वगैरे फम बांधून घ्यायचा आहे तो सापळा आता ह्या पिकात आपण बघताय ते हळदीतलं मका हे आंतरपिक आहे आणि त्या मका या आंतरपिकात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव झाला तर तिच्या सर्वेक्षणासाठी आपण हा ट्रॅप इथं बांधतोय आज आपल्यासोबत होया मी शेतकरी समूहाचे ॲडमिन अमोल पाटील आहेत आणि शेतकरी योगेश चौगले यांचा आष्ट्याजवळ शेत आहे तर त्या शेतात आपण एक डेमॉन्स्ट्रेशन घेतोय तर हा कामगंध सापळा असा इथं फम बांधल्यानंतर त्याचं त्याची जी खालची पिशवी आहे ती पण अशी एकदम गुंडाळून व्यवस्थित परत खाली ह्याला बांधायची तर ही पिशवी आपण बघत असायला ही खालनं त्याला असं रबर बँड लावा किंवा नाही लावला तरी चालेल फक्त ती बांधून घ्या आणि ती पिशवी खाली फक्त त्या काठीला परत बांधून द्यायची म्हणजे जेणेकरून वाऱ्यानं वगैरे ती उडणार नाही तर हे करत असताना अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की ही जी काटे आहे ती वाऱ्यानं वगैरे हलणार नाही अशी एकदम फम बांधायची आता हे कामगंध सापळे सापळ्याचं लोअर आहे हे कामगंध सापळ्यासाठी आपण जे वापरणार आहे ते लोअर आहे याच्यावर फॉल आर्मी वम लोअर असं दिसतंय हे फोडताना फक्त काही काळजी घ्यायची हात अजिबात त्याला कुठं लावायचं नाही हात 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 अजि हात अजिबात कुठं लावायचं नाही फक्त एकच आपण लुअर ह्याच्यात एका वेळेला लावणार आहे ते फक्त त्याची कांडी लक्षात घ्यायची आणि ह्या कॅपमध्ये ही तर तुम्हाला हे होल दिसते ह्या होलमध्ये ती कांडी बसून घ्यायची तर आता हां हे तुम्हाला असं दिसेल आता ह्याच्यात ही जी कांडी आहे ती कांडी तुम्हाला दिसते बरोबर हां कुठंही त्या कांडीला टच करायचं नाही आहे फक्त त्या पिशवी त्या पॅकेटमध्ये पकडूनच बसवून टाकायची एकदा पॅक दवा ओके तर ही अशी पॅक बसली ती कांडी की फक्त ह्या ट्रॅपमध्ये बसवून द्यायची तिन्ही बाजूनं त्याला ते बसवायचं आहे तर त्याच्यावर ते बसवून द्यायचं असं हे बसवल्यानंतर फक्त काय करायचं ह्याच्यात जे कॅचेस येणार आहेत म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला आता नर पतंग ॲट्रॅक्ट झालेले दिसतील तर ते नर पतंग फक्त आपण बघायचे आहेत मोजायचे आहेत आणि त्यात ह्यात जर कॅचेस यायला लागले तर असं समजून जायचं की आपल्या शेतात देखील प्रादुर्भाव आहे आणि मग नियंत्रणाचे उपाय आपल्याला यासाठी करायचे आहेत धन्यवाद